രണ്ടാമത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ദിനേശ് മൈക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വ്യവസായങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഊന്നിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുക ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ എത്തിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുക റെട്ടേപ്പിസം ചുവപ്പ് നാടയുടെയും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെയും യാതൊരു കളങ്കവും ഏൽക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും നല്ല സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക വ്യവസായത്തെ അവരുടെ കണ്ടിന്യൂ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടലിനു വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുക ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ഗ്രീൻ പ്രോസസ്സുകൾ തുടങ്ങിയവ വ്യവസായങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക ജനങ്ങളുടെയും വ്യവസായങ്ങളുടെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യം അധികൃതം വികസിക്കുകയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ വളരെ വളരെ വിചക്ഷണരും വിദഗ്ധരും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരുമാണ് മറ്റെങ്ങും ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നടപ്പാക്കൽ എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നടപ്പാക്കലുകളില് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുൻ ചെയർമാനും ടെൽക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനും ബോർഡിന്റെ മെമ്പറും പ്രത്യേക ഒരു സർവകലാവല്ലഭൻ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഫിലിം ഫീൽഡിലുണ്ട് അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പൊതുജന സേവകനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എണ്ണിയാൽ ഒരുങ്ങാത്ത വിജ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അർഹനായ മോഹൻ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ് മെമ്പർ ആണെന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി ബിസി ഷെഡ്യൂളിലും എത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് എൻ സി മോഹൻ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ അവരുകാർക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എസ് ദിനേശ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ ആലപ്പുഴയിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമർത്ഥമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ശ്രീ ബിജു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരുമ്പാവൂരിലെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രൈവറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അസീസ് പാണ്ഡ്യാരപ്പള്ളി മറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ സുഹൃത്തുക്കൾ വ്യവസായ പ്രമുഖർ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം തൽപരരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ആലുവ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കേന്ദ്രം മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ ആദ്യം തന്നെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ശ്രീ ബിജുവും ശ്രീ ദിനേശും ദിനേശ് ഇപ്പോ പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീ ബിജു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അക്കാഡമിക് മികവോടുകൂടി തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു വൈഭവം കാണിക്കുന്നയാളാണ് 
വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന് സംഘടിപ്പിക്കാനാകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ബിജുവിനോടൊപ്പം ഈ പ്രവർത്തനത്തിലാകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മര വ്യവസായത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി വളർന്നു വന്നതാണ് അഥവാ മര വ്യവസായത്തിന്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്ക ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായം വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നാണ് പെരുമ്പാവൂരിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിലെ വ്യവസായികളായ മുതിർന്ന കാരണവന്മാർ കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ഓളങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം മര വ്യവസായത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന കാലത്തൊന്നും കല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ മര വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പെരുമ്പാവൂരിലാണോ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അറക്കമില്ലാണോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കോട്ടപ്പാറ വനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മലയോര ദേശത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തടി വ്യവസായത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അറക്കമില്ലാണെന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കുടികളിൽ വന്ന് വെച്ച് കെട്ടി ഒരാൾ മീതയും ഒരാൾ താഴെ നിന്ന് അറക്കവാൾ വെച്ച് മരം അറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി അറക്കമില്ലുകൾ ആരംഭിച്ചു അറക്കമില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് മര വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെയും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായം ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ വിശേഷിച്ചും കേരളത്തിലാകുകയും നല്ല നിലയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും എല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടു പോണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കൂടി കാണാതിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വ്യാവസായിക വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ഈ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അസീസ് കര കൈവശം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിൽ മാത്രമായി ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ചെറുതും വലുതുമായ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പെരുമ്പാവൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായികളുടെ ഒരു 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 നാട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പെരുമ്പാവൂരിന്റെ ഒരു വ്യാവസായിക ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ആദ്യമായി ഒരു വ്യാവസായിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൈറൺ മുഴങ്ങിയത് പ്രസിദ്ധമായ ട്രാവൺകൂർ റയോൺസിന്റേതായിരുന്നു ആ ട്രാവൺകൂർ റയോൺസ് പെരുമ്പാവൂരിലാണ് ഇന്നതില്ല കേട്ടോ ട്രാവൺകൂർ റയോൺസിന്റെ സൈറൺ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നാട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതാപത്തിലായിരുന്നു അന്ന് റയോൺസിലെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഏത് കുട്ടിയെയും ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നീടത് രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന പയ്യനോട് എവിടെയാ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റയോൺസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെണ്ണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് അത് മാറി അത്ര പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായി ജീവിതം ഇന്ന് ആ ട്രാവൺ കുറയോൺസ് ഇല്ല ആ ട്രാവൺ കുറയോൺസിലെ തൊഴിലാളികളുടെ അവസാനത്തെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വിഹിതം കൂടി കൊടുത്ത് അത് പോയി ഏതാണ്ട് എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറോളം ഭൂമി ട്രാവൺകുറയോൺസിന് പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് 
സമ്പന്നമായ ജലസ്രോതസ്സും മനോഹാരിതയും എല്ലാം ചേരുന്ന ഭൂമി അതെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനും ഒക്കെ കുറേശെ കുറേശെ കൈമാറിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും പത്ത് നാൽപ്പത് അൻപത് ഏക്കർ ഭൂമി അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്രാവൻകു റയോൺസിന്റെ സൈലർ നിലച്ചപ്പോ പെരുമ്പാവൂരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഹൃദയം തകർന്നു പോകാതിരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പെരുമ്പാവൂരിൽ അനുസ്യൂതമായി വളർന്നു വന്ന പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് സമാന്തരമായി വളർന്നു വന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെയും ഘടകമായി പിന്നീട് മാറിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്വാറിയും ക്രഷറും ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളെ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി മാറി വളർന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ശരാശരി ഒരു പത്ത് അല്ല പത്ത് കോടി രൂപയെങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടിയ ഫുള്ളി മെക്കണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ശരാശരി ഒരു പത്ത് കോടി രൂപയെങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് എനിക്കതിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ എന്നാൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിമാനം എന്താ ഒരാളുടെ കൈവശം തന്നെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഒക്കെ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ആ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ അത് നൽകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ചലനങ്ങൾ അതുവഴി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവ് അതിന്റെ അനുബന്ധമായി വളർന്നു വരുന്ന ഇതര മേഖലകൾ അനുബന്ധ മേഖലകൾ കൃഷി അതുപോലെ പിന്നെ വ്യാപാരം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യവസായികളുടെയും അതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും സാമ്പത്തികമായി ലഭിക്കുന്ന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയും വളർച്ചയും അതെല്ലാം ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാനാകും എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് അവിടവിടെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ജലമലിനീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മലിനജലം ഒഴുക്കി കഴിയുന്നത് കളയുന്നതിന്റെ ഡ്രൈനേജിന്റെ സാധ്യതകൾ അതുപോലെ മലിനജല ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിസരവാസികൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എന്നേക്കാൾ വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ദൈനംദിനം എന്നോണം ഈ വ്യവസായ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുകയും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രീ ദിനേശനും ബിജുവിനും ഒക്കെ അത് കുറെ കൂടി ആധികാരികമായി തന്നെ പറയാനാവും പക്ഷേ പത്ത് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി അതിലേറിയ പങ്കും ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പയായി കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വായ്പ എടുക്കുന്നതോടു കൂടി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നില്ല മെഷിന സ്ഥലവും മെഷീനറിയും കെട്ടിടവും കിട്ടിയാലും വ്യവസായം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും പാഴ്ത്തടികളാണ് ആ പാഴ്ത്തടികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ തടിയുടെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് തടിയുടെ കൃഷിക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെയും കാർഷിക മേഖലയുടെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെയും എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഒരു ഇടപെടലുകളെ നമുക്ക് ഈ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാനാകും പത്ത് കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും ടേൺ ഓവർ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വ്യവസായത്തിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം ഒരു 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 പിന്നെ ആ നിലയിൽ നോക്കൂ അപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഏത് രൂപത്തിലേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ വളർച്ച പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു നന്നായി വ്യവസായം നടന്നാൽ അതിവിടെ 
വ്യവസായം നടന്നാൽ അതിന്റെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലൈവുഡ് എക്സ്പോർട്ടിൽ നല്ല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മികവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി കമ്പനികളെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ കയറ്റുമതിയുണ്ട് കമ്പോളത്തിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ വിപണിയിലെ സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട് വായ്പ എടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വായ്പയുടെ ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യതയുണ്ട് അതിനിടയിൽ വരുന്ന പിന്നെ തടി കച്ചവടക്കാരുണ്ട് തടി കൃഷിക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മാന്യമായ വില കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസായത്തിലെ ടേൺ ഓവറും പ്രധാനമായിരിക്കും അപ്പോ അതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭം ഉണ്ടാകണം അതിന് വിപണി സജീവമായിട്ടിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ സമാധാനപരമായി വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടണം മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വല്ലാതെ പൊതുവൽക്കരിച്ച് പ്ലൈവുഡ് ഭയങ്കരമായ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വ്യവസായമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനോട് അത്ര യോജിപ്പുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള എല്ലാ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായങ്ങളും പറിച്ചെറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കലാപം നടന്ന ഘട്ടമുണ്ട് അന്നും വ്യവസായം നിലനിൽക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഈ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നയപരമായ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായങ്ങൾ വളരുകയും വ്യവസായങ്ങൾ വളരുന്നതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ നാട് വളരുകയും എന്നാൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതതിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിഹരിച്ച് നാട്ടിൽ സമാധാനവും സ്വൈര്യജീവിതവും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വേണം വ്യവസായങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിന് ഏത് വ്യവസായശാലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വ്യവസായികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ കടമെടുത്തിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഡ്രൈനേജ് മര്യാദയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പൊളൂട്ടർ പാട്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പിന്നെ മലിനജല എല്ലാം കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് തോട്ടിലേക്കും പാടത്തേക്കും ഒക്കെ ഒഴുകി കളയുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായം ആകെ ദുഷ്കരമാണ് ആകെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കാണലല്ല ഇൻഡിവിജ്വലായി ഓരോ വ്യവസായ സ്ഥാപനവും ആ വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ആ വ്യവസായിയെ വിളിച്ചിരുത്തി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടവിടെ പരിഹരിച്ചാൽ വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു അന്തോകൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന്റെ ഉറവിട കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ നാനാ വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ സംരക്ഷണവും അതിന്റെ വികസനവും അതും പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ചെറു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയണമെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയും ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന നിലയിലേക്ക് വ്യവസായികൾ പോകാൻ പാടില്ല ആരുടെ ജീവിതം മുടിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പരിസരത്ത് ഏത് പിന്നെ സങ്കീ ജീവിതം സങ്കീർണായാലും പ്രശ്നമില്ല ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം എനിക്ക് എന്റെ വ്യവസായം അതിന്റെ കൊള്ള ലാഭം അതിന്റെ പരമാവധി ലാഭം പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ വായു മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടാലോ ജലസ്രോത്സ് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടാലോ ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വ്യവസായികൾ പോകാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായികളെ അയക്കാനും പാടില്ല ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടേത് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കേണ്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിലും തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ കാരണം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ വ്യാവസായിക സംരംഭകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാവാൻ പാടില്ല അത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ആവാൻ പാടില്ല റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആവാൻ പാടില്ല ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ആവാൻ പാടില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനവും നോ പറയാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായി കൂടാ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിയമത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ പുരോഗതി ഉറപ്പു വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ പലതും എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലതും ഈ വ്യാവസായിക സംരംഭകരുടെ പിന്നെ അപേക്ഷകളിന്മേൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം കണ്ടാൽ ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമത്തിന്റെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ട് ജീവിതം തുലച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നോ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എങ്ങനെ നടത്തി കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വ്യവസായം വരാം എങ്ങനെ തൊഴിൽ മേഖല വളർത്താം എങ്ങനെ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാം അതുവഴി കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് ഈ പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് സഹായകരമായിരിക്കണം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ ജയരാജൻ വളരെ മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ വ്യാവസായിക സംരംഭകരെ മൂലധന നിക്ഷേപകരെ അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പോയകാലത്തിന്റെ ഗതികേടുകളിൽ നിന്നോ ഇന്നത്തെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൂലധനം മുടക്കൂ നിങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ വ്യാവസായിക പുരോഗതിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അനുമതികളും നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ബഹുമാനായ ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ മുഖമുദ്ര വേഗതയോടുകൂടി കൃത്യതയോടുകൂടി അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഏതൊരു വ്യവസായികളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും മറ്റ് ഏജൻസികളും അവന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണോ എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാ വ്യവസായികളുടെയും മാനസിക നില വളരും ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നവൻ പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവന്റെ ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ചലനമുണ്ടാകും കമ്പോളം ചലനമാകുമ്പോ ചലനാത്മകമാകുമ്പോ പണം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും പണം ഒഴുകുമ്പോ നാട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കൈവശത്തിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യ എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ അവന്റെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിക്കും അപ്പോ പിന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോ സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക മേഖല ചലനാത്മകമാകും ഈ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്ലൈവുഡ് മേഖല പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായ മേഖല കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സായി കണക്കാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസീസിക്കൊക്കെ അറിയാം പതിനെട്ട് ശതമാനം പിന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇവര് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്ര പണം ഒഴുകി എത്തുന്നുണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് കാണണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് അന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാനനായ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് തിരുമ്പാവൂരിൽ വന്ന പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായികളുടെ മരവ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വ്യവസായികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ചർച്ച നടത്തി ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായ മേഖലയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടിംബർ സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന കാലങ്ങളായുള്ള പെരുമ്പാവൂരിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ശ്രീ ദിനേശ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണല്ലോ എന്റെ അനുഭവം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പിന്നെ 
നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലെ പെരുമ്പാവൂരിന്റെ പിന്നെ റീജിയണൽ സെന്ററിന് പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് മേഖലയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ വ്യാവസായിക പ്രശ്നങ്ങളെ സമർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ പുതിയ നല്ല പത്തിരുപത്തേഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള നല്ല കെട്ടിടവും നല്ല സൗകര്യവും കഴിഞ്ഞ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ പുതിയതായി പിന്നെ പിന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ആ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പരിഗണിക്കാം എന്ന് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ചെയർമാനും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പെരുമ്പാവൂരിലെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അത് ഉയർത്തുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ചെറുതും പരുതുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അപ്പപ്പോ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നല്ല പിന്തുണ കൂടി ആർജിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരോടുമായി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകളും ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങളും എല്ലാം തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിവിദഗ്ധമായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നവരും എന്നേക്കാൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് എന്ന നല്ല തിരിച്ചറിവുള്ളയാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിദഗ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പെരുമ്പാവൂരുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൽ ഇടപെടാനും കഴിയണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുകൂടി സഹായകരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ആലപ്പുഴ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കേന്ദ്രം ശ്രീ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 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 ഡിസ്കഷൻ വളരെ അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇത് എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തോ സമയം കൂടിയില്ല സമയം നല്ലതായില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാൻ വിഷയങ്ങളല്ലാണ് എനിക്കും പ്ലൈവുഡ് മേഖലയുടെ ഏറ്റവും സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലമായി നല്ല സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സോറി സാർ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടത്തിയ പ്രൗഢഗംഭീരവും സമഗ്രവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ആ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ സ്വീറ്റ്സിനെ അങ്ങയോടുള്ള അഗാധമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ ദിനേശ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് ദിനേശ് സാറിന്റെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യവസായികളുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യവസായ മേഖലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒട്ടേറെ പരാതികൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും നെഗറ്റീവ് റിമാർക്കുകൾക്കും ഒക്കെ ഇടയാക്കിയ ഒട്ടനവധി ഓഫീസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ എവിടെ ദിനേശ് സാറ് പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യവസായികളിലേക്ക് ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ പാഠവും അതിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നിരന്തരമായ മെച്ചപ്പെടലിന്റെ ഒരു വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പെരുമ്പാവൂര് അതിനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ എൻ സി മോഹൻ സാറ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ ദിനേശ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ദിനേശ് സാർ അവതരിപ്പിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സജഷൻസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പരസ്പര പാരസ്പര്യത്തോടെ സമഗ്രമായ ഒരു വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടി കാതോർക്കാം ദിനേശ് സാർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ബിജു സാർ ബോർഡ് മെമ്പറും കൽക്കിന്റെ ചെയർമാനുമായ മോഹൻ സാർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ പ്
അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ സാറിന്റെ സ്പീച്ചിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ സാറിനോട് പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ പോയിട്ട് പെരുമ്പാവർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് ശരിക്കും താങ്ങും തണലുമാണ് അദ്ദേഹം ബോർഡ് മെമ്പറായി ഇത് വന്നതിന് ശേഷം പെരുമ്പാവർ ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഹെഡ് ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ എത്ര തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് സാറിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലും മറ്റ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടോ ചെയർമാൻ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓഫീസുകാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം വരുന്നതിന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിലാണ് സാറ് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിട്ട് വരികയും സാറ് വളരെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദി പിന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വപ്ന ഭാരവാഹികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എസ് എസ് ഐ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരവാഹികളും അവരുടെ അംഗങ്ങളുണ്ട് ബോർഡിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എസ് സി വി ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെബിനാറാണ് ഇതിന് മുന്ന് കഴിഞ്ഞ റെൻഡറിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് സോട്ടർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നിരുന്നു അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബിജു സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നടത്തുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പല വ്യവസായം പല മേഖലകളിലും നടത്തുന്ന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളേക്കും അതിന് പബ്ലിക്കിനെ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അത് പബ്ലിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന വെബിനർ സീരീസിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇനിയും നല്ല നല്ല സീരീസുകൾ നമുക്ക് നടത്താമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങട്ടെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു ബിസാറെ കാണാം ദിനേശ് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സാറ് നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്ന പോലെ പെരുമ്പാവർ മേഖല പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളുടെ അതായത് ഡി ഒ ടുവിന്റെ ജോറിഡിക്ഷനിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എറണാകുളം മറ്റു ആലുവ താലൂക്കിലും അലുവ താലൂക്കിലാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാതും കൂട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ അധികം പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് കോഴിക്കോട് മേഖലകളിലുണ്ട് ഇവിടേക്ക് കണ്ണൂർ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് മൈക്രോ പ്ലൈവുഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുകിട ഇത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകളും ആയ മേഖലകളിലുണ്ട് പക്ഷെ പല മേഖലകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊടുപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ചില ഇതുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വ്യവസായിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ പെരുമ്പാവരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ സാമ്പത്തിക നില തന്നെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെരുമ്പാവർ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൂടുതൽ പെരുമ്പാവർ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെങ്ങോല രായമംഗലം പിന്നെ പെരുമ്പാവർ നഗരസഭ വാ
തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നൂറ് തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വ്യവസായങ്ങൾ എറണാകുളം ഏതില് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി അമ്പത് അത്രയും അധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖലയാണ് പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റു സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ തുണിയായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്തായാലും വരുന്നതാണ് അത്രയധികം സാമ്പത്തിക കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുത്തത് എൻവിയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലൈവുഡ് എല്ലാ വീടുകളിലായാലും മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിലായാലും മറ്റൊരു സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും പ്ലൈവുഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് മേശ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഓളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാതും ഈ പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ വുഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ് പ്ലൈവുഡ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പെട്ട പ്ലൈവുഡ് തന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് തരത്തിലായിട്ട് അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് മെറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഈ മേഖലകളിൽ കൂടുതലും സോഫ്റ്റ് പ്ലൈവുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലും റബ്ബർ വുഡ് ആണ് അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോവിനീർ ഫേസ് വിനീർ റെസിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിനും ഇതാണ് ഇതിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനൊക്കെയാണ് പ്ലൈവുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഫർണിച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ കബോർഡുകൾ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഡോസ് ഷട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്ലൈവുഡ് ഇനി പ്ലൈവുഡിലെ മാനുഫാക്ചർ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം അതിന്റെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാനും പറയാം ഒന്ന് ലോഗഡി ബാർക്കി തടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറംതൊലി കളയുന്ന പ്രോസസ്സ് കട്ടിങ് അതിന് വിലീർ ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സൈസിങ് കട്ടിങ് സൈസിങ് സോട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് പീലിങ് അടുത്തതാണ് വിനീർ പീലിങ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പിങ് വിനീർ അതിന് വിനീർ ഉണ്ടായി വിനീർ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിന് ശേഷം അതിൽ പശ തയ്ക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്യൂസീവ് ആ പ്രോസസ്സ് പശ തയ്ച്ച സംഭവത്തിന് ഹോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്ലൈവുഡ് ആക്കി പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം ഈ പ്ലൈവുഡിനെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് അതിന് സാൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതിന്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ തന്നേക്കുന്നത് അത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഗേഡിലേക്ക് വരുന്നു ലോങ് ഡി ബാർക്കർ ലോങ് ഡി ബാർക്കർ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ലോങ് ഡി ബാർക്കറിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല എങ്കിലും ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് പീലിങ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ട കട്ട് ചെയ്യുന്നു പീൽ ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സൈസ് ആക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് സ്കിമാറ്റിക് വ്യൂ ആണ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ലോങ് ഡീ ബാർക്കിംഗ് ലോങ് ഡീ ബാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറംതൊലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ കോറായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പുറംതൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷെയ്പ്പിലാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ലോങ് ഡീ ബാർക്കിംഗ് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പീലിംഗ് മെഷീനോട് അല്ലെങ്കിൽ പീലിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഈ പറയുന്ന മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് പ്ലൈവുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഡീ ബാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന
പീലിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള പീലിംഗ് മെഷീൻ ഇതിൽ ഇത് കയറ്റുന്നു അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അതായത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പീലിങ്ങിന് എത്ര തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒരു നോസ് ബാർ ഉണ്ട് ആ നോസ് ബാർ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ ആ നോസ് ബാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട തിക്നെസ്സിലുള്ള നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മൾ പീല് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പീലിങ് എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുത്ത് അതിന് നമുക്ക് കോർവിനീർ ഉണ്ടായി കോർവിനീർ പിന്നെ അതിന് പീലിങ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പിങ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ആ സൈസിൽ അതിൽ കണ്ട കുറെയൊക്കെ അതിന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല അത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് വിനി ഡ്രൈയിങ് അതിൽ മോയ്സ്ചർ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം മോയ്സ്ചറിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം നാല് ശതമാനം ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് വിനി ഡ്രൈയിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രയറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത വിനീർ അതിലൊരു കൺവയർ കൺവയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കൺവയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേറ്റം വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കാവുന്ന സ്ഥിതി ഇതിലാണ് അതിന്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് പോകുമ്പോൾ ഹോട്ട് എയർ ഒന്നുകിൽ തെർമിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹീറ്ററോ അതല്ലെങ്കിൽ ബോയിലറിലെ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഹോട്ട് എയർ അതിന് കോക്കറന്റ് അല്ല കോക്കറന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ കറന്റ് ആയിട്ടോ പാസ് ചെയ്യിക്കും ആ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് മൂന്ന് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിനീർ ഡ്രൈ ചെയ്തു ഡ്രൈ ചെയ്ത വിനീറിനെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പശ തയ്ക്കുന്ന അതിൽ നമ്മൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂറിയ ഫോർമാൽ ഹീഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാതും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലോ യൂറിയ ഫോർമൽ ഡേഡ് ആണ് അത് മറ്റുള്ള ബസിൻസിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കി ഇനോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഉണ്ട് മെലാമിൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഉണ്ട് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വില കുറവാണ് മെലാമിൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും ഫിനോൾ ഫോർമാലിറ്റി വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ അഡ്ഹെസീവ്നെസ് പെട്ടെന്ന് പോയി പുറത്തേക്ക് ഈ യൂറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻ അതിന്റെ എമിഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കുറച്ച് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിൽ ഉണ്ട് ഫിനോ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ മെലാവിൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിലും ഇതില്ല പക്ഷെ മിക്കവാറും യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ ഗ്ലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈ റെസിൻ ഇതിൽ വരട്ടി ഗ്ലോ സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ അത് ഉണ്ട് അതിൽ റബ്ബർ കവയുടെ ഗ്രൂവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റോൾസ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് പശ അതിൽ തേച്ച് വെക്കുന്നു ആ തേച്ച വെക്കുന്നതിൽ പിലിം അപ്ലൈ ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈ ആയ കോർവിനീർ അതിൽ കയറ്റി വിടുന്നു അതിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും അതിൽ പശ നന്നായി ഒട്ടി ചെയ്ത് വന്നേക്കണ ഒരു കോർവിനീർ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത മറ്റ് പീലിംഗ് മെഷീൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് അല്ല ഗ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് കൊടുത്തത് ഗ്ലോ സ്പ്രെഡർ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ ആ റോളറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ട രണ്ട് ഭാഗത്തും പശ തേച്ച് വരുന്ന ഗ്ലോ കോർവിനീർ കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയി ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂ ചെയ്തും വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൈവുഡിനെ ഒരു അലൂമിനിയം ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെക്കുന്നു അതിനൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ഹോട്ട് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസർ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ
നീളമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലൈ കൊണ്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലൈകൾ വെക്കുന്നത് ആ പ്ലൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് അതിനെ ട്രിം ചെയ്ത് ആ ഷേപ്പ് ആക്കുക ഷേപ്പാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ റഫനസ് അത് സാൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റഫ് അതിനെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളില് ഫേസ് വിനീറോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ചില ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഇതാണ് സാൻഡ് മിഷന്റെ പിക്ചർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം റെക്യൂർമെന്റ്സ് ആ റെക്യൂർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതായത് ചെറുതായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ കെ എസ് എസ് ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ സാരംഭകരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു പുതിയതായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ എന്താണ് അതിന്റെ വാട്ടർ റെക്യൂർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എനർജി റെക്യൂർമെന്റ്സ് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റെക്യൂർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ചെറിയത് അപ്പോ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി കൺസെന്റ് ഈ പറയുന്ന നികളാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കൺസെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുമതി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ള എൻ ഒ സി വേണം അത് തടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് എൻ ഒ സി ലഭിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഒ സി ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എൽ എസ് ഇ ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മറ്റുള്ള ബോഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൺസെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടമാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് തട്ടിവേറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അതായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് ലഭിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർക്കുലറാണ് ഈ ഇതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈയിൽ ഒരു പുതിയ സർക്കുലർ വന്നു പഴയതിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് പെട്ടതാണ് ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ പഴയതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുന്നേ ഇത് ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറിൽ പത്ത് മീറ്റർ എന്നുള്ള ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജനറൽ ഇതിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വരുന്നത് പത്ത് മീറ്ററാണ് റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ദൂര പരിധിയും മറ്റുള്ള സെറ്റ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മീറ്റർ മതിയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായി ഇപ്പൊ അതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പത്ത് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അമ്പത് മീറ്റർ ആക്കിയും സെറ്റ് ബാക്ക് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റും അതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം വന്നേക്കുന്ന സർക്കുലർ ആണ് പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്കൊക്കെയും ഈ പറയുന്നത് ഒരു പരിധി പാലിക്കുന്ന സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് എത്ര സ്ഥലം വേണമെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ബംഗാള സാർക്ക് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബംഗാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോടതി വ്യവഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലായിട്ട് പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് എൻവയൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ വ്യവസായത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം തന്നെ നടത്തിയിട്ട് അവരെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് റിക്വയർമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും എടുത്തേക്കുന്നത് അതില് ഒരു ബിൽഡ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ സാധാരണ ഒരു പത്ത് ടണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ടൺ വരെ റബ്ബർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ ഏകദേശം അതിന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് സെന്റ് എങ്കിലും മിനിമം ലാൻഡ് അവൈലബിൾ വേണം അതിന് ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരും അതിന്റെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇന്റർണൽ റോഡ്സ്
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും പ്ലൈവഡ് യൂണിറ്റുകളോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ലേബർ കോട്ടേഴ്സുകൾ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അറുപത്തിനാല് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ മിക്കവാറും അതിഥി തൊഴിലാളികളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും അവര് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലേബർ കോട്ടേഴ്സിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോവാട്ട് ഒരു ടൺ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അതുപോലെ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു ടൺ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വൺ പോയിന്റ് ടു കെ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ അതിൽ വരും അവിടെ വാട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡ്രൈ പ്രോസസ് ഏകദേശം പറയാം വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ടൺ എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നൽകിയേക്കുന്നത് വരുന്നത് അതിലത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനാണ് പിന്നെ മെഷീനറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ല അത് വന്ന് ലോക ഡി മാർക്കർ വരുന്നു പീലിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നു അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത് വരുന്നു ക്രോസ് കട്ടേഴ്സ് അത് മിനിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഡ്രൈയർ ബോയിലർ ഓർത്തേർമിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹീറ്റർ സിസ്റ്റർ ലിഫ്റ്റർ നമ്മൾ ആ പ്രസിലിക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ലിഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ പ്രസ് പിന്നെ വിനീർ കട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അതിൽ പിന്നെ ഗ്ലൂ മിക്സർ ഗ്ലൂ സ്പ്രെഡർ ഡി ഡി സോ സാൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന മെഷീൻസ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ പമ്പുകൾ ബ്ലോവറുകൾ ബോയിലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നല്ല മെഷീനറികൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനറികൾ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആണ് അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു റബ്ബർ വുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആണ് നൽകിയേക്കുന്നത് പീലിംഗ് വേസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രിമർ ട്രിം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വേസ്റ്റ് വരുന്നു കട്ടിങ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര വരുന്നു എത്ര യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആണ് അതിൽ നൽകിയേക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എത്ര ഇത് വരുന്നു കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആവറേജ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു കെ എൽ വേണം അതിൽ ഒരു ടൺ പ്രൊഡ്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ് നയൻ കിലോ അതായത് തൊള്ളായിരം ലിറ്റർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് വരും അത് കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇതാണ് എണ്ണൂറ് ലിറ്ററോളം ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം നൂറ് ലിറ്ററിന് താഴെ എന്നാണ് കണക്ക് അതായത് കാര്യമായി ഇത് ഡ്രൈ പ്രോസസ് ആയ കാരണം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന് റബ്ബർ കട്ടിംഗ് വേസ്റ്റ് വരും പീലിംഗ് വേസ്റ്റ് വിനി റെഡ് കട്ടിംഗ് വേസ്റ്റ് അതിന്റെ ട്രിമ്മിങ്സ് വുഡ് ഡെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് വുഡ് വേസ്റ്റ് വരുന്നതിനൊക്കെയും നമുക്ക് ഇവരിൽ തന്നെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഇവര് മിക്കവാറും അത് ഫ്യൂവലായിട്ട് ബോയിലറിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെർമി ഫ്ലൂയിഡ് ഹീറ്ററിൽ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഈ വീലിംഗ് വേസ്റ്റും വീലിർ കട്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വേസ്റ്റും എല്ലാതുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡ് ഫ്രം സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക്സ് അതൊരു പത്ത് കിലോ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ വരാം ബോയിലർ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് അറുന്നൂറ് കിലോ കരം പെർ വീക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇത് വരുന്നത് ഇനി ഇനിയിപ്പോ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സുകൾ എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പട്ടിക്കുലേറ്റ് മറ്റേ പീലിംഗ് ഏരിയ പീലിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പീലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീലി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തൈ ഉണ്ടാവുന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ സൗണ്ട് വരുന്നു ആ മരത്തടി ഇറക്കുമ്പോൾ തടി അത് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടി പൊടി ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊടികൾ പീലിംഗ് ഏരിയ എന
സ്പൈഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പീലിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫയർ ഫയർ വുഡും ഈ പീലിങ് വേസ്റ്റും ആണ് ഇവിടെ ഫ്യൂലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കത്തിച്ച് വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ആക്ഷസ് ആക്ഷന്റെ കണ്ടന്റും പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററും ഗ്യാഷ്യസ് ഗ്യാഷ്യസ് പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇതില്ല നമ്മള് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിന്റെയോ മറ്റുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് കൂടുതലും പൊടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പിന്നെ സാൻഡിങ് ഏരിയ സാൻഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് അത് സാൻഡിങ് ഏരിയ എന്ന് വളരെ ഇതായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ഓർഗാനിക് വോൾട്ടൈൽ ഗ്യാസ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് വേപ്പേഴ്സ് ഗ്ലൂസ് പ്രഡിങ് ഏരിയ എന്നും പ്രസിങ് ഏരിയ എന്നും അത് ഫ്യൂജിറ്റീവ് എമിഷൻസ് ആയിട്ട് ധാരാളം വരാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് മിക്കവാറും ഈ കമ്പനി പരിസരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണരിച്ചിലക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓറിയൽ ഈ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് വേപ്പേഴ്സ് ഈ ഗ്ലൂസ് പട്ടിക് ഏരിയ എന്നും പ്രസിങ് ഏരിയ എന്നും വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേബർ കോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ വേണിങ് ചില പല കമ്പനികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോഴ്സുകളാണ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംവിധാനങ്ങൾ നൽകിയേക്കണമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് അത് പറഞ്ഞു അതിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ബോയിലറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് അതില് അതിൽ നിന്നുള്ള ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ ഓൾ ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് പീസസ് ഓഫ് പട്ടിക അത് പത്ത് മൈക്രോണിലും മുകളിലുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്ററിൽ കളക്ട് ചെയ്യും ഒരു സൈക്ലോണിക് അതൊരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് അതിലൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് അല്ലാതും താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഡസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഗ്യാസസ് അടുത്ത് ചിമ്മിനിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ബെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ബെഡിലേക്ക് പോകും അതാണ് സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ പിന്നെ വെറ്റ് സ്ക്രബർ വെറ്റ് സ്ക്രബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ശരിയല്ല അത് വാട്ടർ ബെഡ് ആണ് നമ്മൾ വഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ടെക്നിക്കൽ ഇതിൽ വെറ്റ് സ്ക്രബർ എന്ന് നോക്കുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു ഇമ്പിഞ്ചുമെന്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ആക്ട് മാനറില് ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഗ്യാസ് സിക്സ് ആക്ട് മാനറില് അവിടെ വന്ന ബാഫിൾ പ്ലേസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഫിൾ പ്ലേസിൽ വഴി തട്ടിയിട്ട് ഈ വാട്ടർ ബെഡിൽ താഴെയുള്ള വാട്ടറിൽ ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ സിക്സ് ആക്ട് മാനറിൽ ബാഫിൾ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇത് തട്ടിയിട്ട് ഇമ്പിഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ പൊടിയൊക്കെ ഡസ്റ്റ് എല്ലാതും ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ബെഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ഗ്യാസ് പോകുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ചിമ്മിനിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സർക്കുലറിലും ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നൽകുന്ന കൺസൾട്ടേഷൻ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നിഷ്പേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ഫിൽട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡിങ് മെഷീനിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കവാറും സാൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാബ്രിക് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അത് ഉണ്ട് അതൊരു ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ അതിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ എയർ അതിന് പുറത്തുകൂടെ പോകും കുറച്ച് നേരം അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അടി തുറന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ഡസ്റ്റ് ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഇതിൽ പണ്ടൊന്നും ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഴ്സുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
വാട്ടർ സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സോഴ്സുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എത്തിച്ചേരുന്ന പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ടോക്സിക് ഇതാണ് അതായത് മെറൻ ലൈഫിന് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ഒന്ന് കളറ് കളർ മാറും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ടർമിനിറ്റിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറും അതിന്റെ ഡിസോൾ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും അതുമാത്രല്ല ഇത് ടോക്സിക് ഒരു നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിഷ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിഷയം ബംഗോളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു തോട് ആ തോടിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ആ ഒരു തോട്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇതിപ്പോ ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഈ ആടില് ബാക്ക് യാർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ റൂഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡുകളോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാം അത് അതിന് യൂസുകൾ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള യൂസുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റുകൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ബോയിലറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അത് പർട്ടിക്കൽ ബോർഡ് പർട്ടിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ യൂസ്ഫുൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പുതിയ മേഖലയും കൂടി ഇതിന്റെ അസംസ്കൃത അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു മേഖലയും കൂടി തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊടി കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ആടിൽ ഒന്നിനും ആവശ്യമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാ വിട്ടുപോയ അത് ഈ വെങ്ങോല കേസായിട്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് നിബന്ധനകൾ ആ ഈ പറയുന്ന സെമ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എമിഷന് ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇന്നും നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് ബയോഫിൽട്ടർ വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചെയർമാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായിട്ട് അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരതിനുള്ളൊരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതിൽ ഇത്ര ശതമാനം കമ്പനികൾ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു തീരുമാനം കാര്യങ്ങൾ ഇതായിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡുകൾ കർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് കാറ്റലറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംവിധാന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എമിഷൻസ് കൃത്യം ഒരു ഫുഡ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബേൺ ചെയ്ത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തോളം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എമിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ ഡിസീസിനുള്ള സാധ്യത ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് അത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൈവുഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് രാസമാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് ഓർഡർ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മളായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കണ്ട ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എമിഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് എക്കണോമിക്കൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിറ്റുകാരുടെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല അത് ആവുമെന്ന് വിചാര
ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് എഫ്ലുവന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പല കമ്പനികളിലും ഇല്ല അതിൽ നിന്നുള്ള സെപ്റ്റി ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഓവർഫ്ലോ കൃത്യമായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോക്ക് മിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ അതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പല കേസുകളും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം നേരെ പറമ്പിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ പരിഹാരം ഇതിനുള്ള ടെക്നോളജികളും ഇതിനൊക്കെ എക്കണോമിക്കൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാതും ഉണ്ട് അതിന് എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള തട്ടി ടാങ്കും അതിനുള്ള സോക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോസ് ഫ്രെഡിങ് ഏരിയ എന്ന് വരുന്ന അതൊക്കെ എഴുകി വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അത് മിക്കവാറും ഇവർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും അടുത്ത ബാച്ച് പശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഗ്ലോ ഗ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന വാഷ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവസാനം വരുന്ന ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സെപ്റ്റി ടാ ഒരു സോക്ക്പിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സോക്ക്പിറ്റിൽ വന്ന് അവിടെ തന്നെ അത് സോക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും അത് മറ്റു സോക്ക് പിറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താണ്ട് ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സോക്ക് പിറ്റ് വേണം ഗ്ലൂസ് പെട്ടർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഷ് വാട്ടർ വരുന്നത് പിന്നെ ബോയിലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലോഡൌണുകളോ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മുഖേ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പീലിങ് നിന്ന് പീല് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ എന്താ വേസ്റ്റ് ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പി പൊറവിനീർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് പിന്നെ സോഡസ്റ്റ് പിന്നെ ആഷ് ഈ ബോയിലർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈക്ലോൺ വയ്ക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബെഡ് വയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പർണസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആഷ് ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ എം ടി ബാരൽസ് റെസിൻസ് വരുന്ന എം ടി ബാരൽസ് പിന്നെ ലേബർ കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അതർ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറുകളോ പേപ്പറുകളോ തുണിയോ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വരുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരാവുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലിങ് വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആഷ് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ചിലത് ചിലർ അതിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആഷിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂ സ്പ്രെഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോക്ക് സോക്ക് പിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സോക്ക് പിറ്റിൽ വരുന്ന സ്ലഡ്ജ് ആ സ്ലഡ്ജിന് നമ്മൾ ഹസാഡ സ്വേസ്റ്റിന്റെ ഹസാഡ സ്വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹസാഡ സ്വേസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് ലാൻഡ് ഫില്ലിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല ഹസാഡ സ്വേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ല് ഉണ്ട് സിറ്റി കെ ഇൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലമുകളിലുണ്ട് അവിടേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഈ ചാരം ഈ ഗ്ലൂ സ്പ്രെഡർ ചെയ്തതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ കട്ടിങ് വേസ്റ്റുകൾ പണ്ടൊക്കെ ഇതിലൊക്കെയാണ് ബോൺ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഈ വെങ്ങോലര ഈ വിഷയം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത കട്ടിങ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിമ്മ് ചെയ്ത ട്രിമ്മിങ് വേസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ്രസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ കൂടെ ഉള്ളതിൽ ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് പേപ്പേഴ്സ് പോകുന്നതിന് കാരണമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മോഡ
ഉൾപ്പെടുത്തി അറിയിക്കാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു ഒന്നും അത് അതിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ് അവർ കൊടുത്തതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒരുവിധം പണ്ടത്തേലും വളരെ ആ ഇതിലൊക്കെ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കത്തുകളൊക്കെ അയക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം എന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മിക്ക കമ്പനികളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നൽകാത്ത എന്തെങ്കിലും കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നൽകണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അസാഡ സ്വീസ്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിലെ കുറെ കേസുകളും അതിൽ ഡിഫോൾട്ടൈസിന് എതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാനും എൻവയോൺമെന്റൽ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ചാർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ഓർഡറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഇത് നമ്മളൊരു വയലറ്റർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതായിട്ട് പോവാം പിന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മെഷീനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ലോബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള മെഷീനറി നിന്നുള്ള ലോബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആയാലും അത് ഹസാഡ് സ്വേസ്റ്റിന്റെ ഇതിലാണ് വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഓതറൈസ്ഡ് റീസൈക്ലേഴ്സിന് തന്നെ നൽകുക ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡേഴ്സ് ധാരാളമുണ്ട് ഇത് അവര് വാങ്ങുന്നതിൽ വില കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഇതുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ള ഹസാഡ് സ്വേസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കോടതി വിധികളൊക്കെയും ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിങ്ങിനെ വളരെയധികം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നൽകുന്ന ആൾക്കാരെ എതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ എടുക്കാനൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓതറൈസ്ഡ് റീസൈക്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എറണാകുളം ആയിട്ടും പാലക്കാട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അവരുടെ കളക്ഷൻ ഏജന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഇ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെ അതിന് സോളിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ പെടുത്തിട്ട് ചെയ്യലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇ വേസ്റ്റിന് ഇപ്പോ നിയമമുണ്ട് ഇ വേസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണത് കളക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് റീസൈക്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നൽകാനുള്ളതിനും ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇതിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ നടപടികളും ഇതിനുള്ള ഒരു കൺസോഷ്യം പാലയ്ക്കും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഓരോ മേഖലകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് പൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലൂക്ക് പൈസ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നാ ഒരു ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് മിക്കവാറും ഈ വേസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ട്യൂ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഇതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കിലോന് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും കൂടിയാണ് അത് വെറുതെ കളയുന്നതിന് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒരു ഏരിയ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന് ഒരു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിന്റെ ലാൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിലെ മെഷീനറികൾ എന്താണെന്നും പിന്നെ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എയർ പൊല്യൂഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ മറ്റുള്ള സ്വപ്ന വാഹികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില് ഇനി എന്താ മോഹൻ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വ്യവസായം ഈ വ്യവസായത്തിന് നമുക്ക് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു തന്നെ
സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കത് മാറി അങ്ങനെയല്ല ഇത് വളരെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എൻവോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വളരെയധികം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ് ഇത്രയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനൊക്കെയും ഇതിനെ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ഇതാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ നൽകണം എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ദിനേശ് സാറേ വളരെ സമഗ്രമായി വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒട്ടനവധി സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അസിസിക്ക ഇതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മേജറായിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സോഡസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചിട്ട് ബ്രിക്കറ്റ് ആക്കി ബ്രിക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വുഡിനേക്കാളും കലോറിഫിക് വാല്യൂ മോർ ദാൻ ഡബിൾ ആവും ബ്രിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല തോതിൽ വുഡ് ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സിൽ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ദിനേശ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ആഷ് ആണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഫ്രൈ ആഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്രിക്കിന്റെ യൂസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കൂടുതലുള്ള ബിൽഡിംഗുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡിന്റെ ആഷിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സംഘടന മുന്നിട്ടിറങ്ങണം അപ്പോ നമ്മുടെ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അസിക്ക നയിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഫ്യൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതില് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂള് ആർ ഡി എഫ് റെഫ്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്യൂൾ അതായത് നമ്മുടെ ഖരമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്യൂൾ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്യൂൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബോയിലറിലും ഫോർ ടൺസ് പെർ ഡേയില് വിതൌട്ട് എനി പെർമിഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നതാണ് അതിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സംഘടന ഒരു കൂട്ടായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെരുപ്പാവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും മാത്രമല്ല അതേ സമയം നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ ആ എക്കണോമി പൂർണ്ണമായിട്ട് സജീവമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളുകളിലേക്ക് ആ ഒരു വേതനമെത്തണം ആ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് നന്നായി നടന്നെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെരുമ്പാവരിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഇപ്പോ ഒട്ടനവധി കോമ്പറ്റീഷൻസ് പ്ലൈവുഡ് നേരിടുന്നുണ്ട് മൾട്ടിവുഡ് ഉണ്ട് എം ഡി എഫ് ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട് പി വി സി പാനൽസ് ഉണ്ട് കോംപോസിറ്റ് ഡെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കവറുകൾ നമ്മൾ നിത്യോപയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ സർക്കാർ ഇപ്പൊ നിരോധിച്ചു എന്നാലും ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും കവറുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതും വുഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിലും ഇൻഡോറിലും വാട്ടർ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നയൻറ്റീസ് മുതൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വന്നൊരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ടെക്നോളജികളിലേക്ക് ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ വുഡ് വേസ്റ്റും അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും സംയുക്തമായിട്ട് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഈട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലൈഫ് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ല മെറ്റീരിയൽ ബോർഡ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വീഡിയോയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അവർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് 
So we combined recycled materials like plastic grocery bags and scrap wood to create the first generation of composite. This was true innovation. Trex decks are made with 95% recycled materials. And what's most remarkable? Since our inception, we haven't cut down a single tree. Across the country, people like you soon discovered that a Trex deck looked and felt a lot like wood, but behaves nothing like it. They could spend their time enjoying the deck rather than maintaining it. With the first generation composite decking, Trex had created an industry and generated plenty of inventories. That was just the beginning. 2010 brought the game changer. Trex transcended. A premium product launched in a time of serious economic uncertainty. Why did we do it? Because Trex knew the only way the composite category would grow was to get better. Transcend was designed with lovers of the outdoors in mind. People like you who work hard during the week, come home on the weekend, and just want to enjoy your outdoor space. You want it to be impressive and luxurious, but most of all, you want it to last. Transcend brought all of the puzzle pieces together. And with a 25-year warranty against fading and staining, this beauty performance would stand the test of time. Transcend had upped the ante, but we weren't done yet. Now, Trex hasn't only championed decking, we have become the ultimate outdoor living company, top to bottom. The Trex collection now gives you more than 1,200 items. At the core is Trex Elevations, innovative new steel framing that will never rot or sag like old-fashioned wood substructures. Now the frame can be as strong and safe as the day. Those wise enough to have chucked some treks have built more than just a day. They've given themselves endless daily sips of vacation, millions of breaths of fresh air, thousands of weekend celebrations, or simply the perfect outdoor oasis. Almost a quarter century ago, Trex created an industry. Now we're the most trusted, most admired, most owned brand of tech. Not just in America, but in the world. Around the globe, outdoor living is growing, and Trex is at the center. We've already changed the way the world thinks about outdoor living, and we're just getting started. And that's a great story. Advertisement on I don't know, but Shadanathuna industry or future growth and Kuru present Yanana, a sustainable synergetic item. Namka available IO materials of you which could the last day in the twenty five years selling good warranty could come back in the product you like Namkumaria. Open the name, number wood in the requirement to Korakia, number plastic in a Namaka once used to plastic in a young and Namka useful product item, Mata in the Chindikia, in the Vendi Toloru. Addition and the sustainability part, the Nisho three carding of Parano, other polar cherry addition. I don't know. The discussion open chain and ending an assassination. Thank you, Mr. Coordinator, Bijusar. Association, Either a survivor Plywood 
എനിക്ക് അത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും വ്യവസായികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു സുഹൃദ് ബന്ധം കത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ദേശ് സാറും അതോടൊപ്പം ബിജു സാറും ഒക്കെ എടുത്ത ആ ഒരു എഫേർട്ട് എത്ര തന്നെ അത് പ്രശംസിച്ചാലും മതി വരില്ല എൻ സി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു മുഖസ്തുതി പറയുന്ന കാര്യമല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അനുഭവസ്ഥരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് വ്യവസായം ആരംഭിക്കണമെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസുകളുണ്ട് പൊലൂഷ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ബോർഡാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഒരു വ്യവസായത്തിനും ഇല്ല ഈവൻ ഒരു ടീ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാലും പൊല്യൂഷൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബോർഡിന്റെ ദൗത്യവും നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികം ഉണ്ടായ ഒരു അടുപ്പവും അടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റർത്ഥത്തിൽ അല്ല പറയുന്നത് ആ ബോർഡും വ്യവസായികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആത്മബന്ധം കൊണ്ട് ഒട്ടനേകം വ്യവസായികൾ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദിനേശ് സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിജു സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഏതൊരു ഒരു വിഷയമാണ് കൃത്യമായും മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതികൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അത് ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ തലമുറ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു സർക്കാർ ആവശ്യ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരമടയ്ക്കാൻ രസീതിന് ചെന്നാൽ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇന്ന 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 ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പേപ്പറുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് അപ്പർ ടേബിളിൽ ചെല്ല് ഇപ്പറ ടേബിളിൽ ചെല്ല് നാളെ വാ മറ്റന്നാളുവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രവണതയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൊലീസ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കും വ്യവസായികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മധ്യവർത്തിയായി ശരിക്കുന്നു പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടനേകം പരാതികളുണ്ടാവും അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുവാനും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായികൾ നടത്തുന്ന വ്യവസായത്തിന്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലെല്ലാം വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അസോസിയേഷൻ ശക്തമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈസ് സാറിനൊക്കെ അറിയാം അത് ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അസോസിയേഷന്റെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും പറയുന്നതാണ് വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മൾ അത് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റോളം അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റോളം ഞാൻ ഫുള്ളാന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പത്ത് എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ അതിലേക്ക് എത്താത്ത ആളുകളുമുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സംശയമില്ല അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മളുടെ വെബിനാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയൊരു കാൽവയ്പ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായത്തെ അതുപോലെ റീസൈക്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം ബിസ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത് എൻ സി മറ്റേ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അത് എൻ സി മോൻ സാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും കൂടി സംയുക്തമായി ഇതിനൊരു
നിങ്ങളുടെ ചെയർമാനുമായിട്ട് സംവദിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ബോഡി ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നേരെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അഴവ് വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന്റെ വാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇരുന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടും അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഒന്നര മണിക്കൂർ തന്നെ ആളുകൾ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഏതായാലും ഈ ഇതുപോലൊരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഏറ്റവും അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും നന്ദിയും അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പഠനം ശാസ്ത്രത്തില് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് കൊല്ലം ഈ പഠനത്തിൽ നടക്കുന്നു അതിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദിനേശ് സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 ചെറിയ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാരാണല്ലോ ബിസിനസ്സിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അധികം കടക്കാറില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും സാറ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ പുരുഷങ്ങൾ റോഡിന്റെ ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ ദിനേശ് സാറിനും ബൈസ് സാറിനും അടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷന്റെ പേരുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാറും അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് താങ്ക് യു അസിസിക്ക ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ബിജു ഞാനൊരു ഒരു എനിക്കൊരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോർമാലിനും യൂറിയും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന പശ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെപ്പൺ ഇത് എത്രത്തോളം ആന്റി ഹെൽത്ത് ആണ് എത്രത്തോളം ഹസാഡസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തത വരുത്തി പോകുന്നു നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ അത് കാസിനോജനിക് ആണ് ക്യാൻസർ കോസിങ് കെമിക്കൽ ആണത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനുകളിലൊക്കെ സാറ് പോകുമ്പോ ഓരോരോ അവയവങ്ങൾ ഇട്ട് കുപ്പിയിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിലും ഇൻസെക്ട് ഏത് മൈക്രോബിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർമാലിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഒട്ടനവധി ദൂഷ്യവശങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിക്കൽ ആണ് കർഷകർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെതായ ഒത്തിരി ഗുണഫലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഈ പ്ലൈവുഡ് ചീത്തയാവാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാരണം ഇതിൽ ഈ യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര വേഗമൊന്നും ഒരു ഇൻസെക്ടർ ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ സെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബംഗോലയിലുള്ള നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആംബിന്റെ എയറിൽ ഈ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോഴും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഓട് അതിനെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ആണ് ആംബിന്റെ എയറിൽ വരാവുന്നത് എന്നുള്ള കണക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സെമ്പ് ഇവിടെ സെമ്പ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അവര് നടത്തിയ എ ബി സി ടെക്നോളജീസ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഈ പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളുടെ പരിസരത്തുമായി പറയുന്ന അവർ കുറെ ഏരിയകളിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പോയിന്റുകളിലായിട്ട് ആംബിയന്റെ എയർ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയില്ല അതിൽ വട്ടിക്കൈറ്റ് മാറ്റർ എസ് ഓൺ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നോക്സ് ഈ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അമോണിയ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാക്സിയസ് പൊലൂട്ടൻസിനൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെയും മാക്സിമം വന്നേക്കണം എന്ന്
അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ആ അപ്പോ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നട കടക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുസിദ്ധമായ തിരക്കിനിടയിലും എൻ സി മോഹൻ സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി സാറിനോട് ഈ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് എനിക്ക് മുഴുവനായി കേൾക്കണം ഒരു ഉദ്ഘാടകനും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം മുഴുവനായി കേൾക്കാറില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ആയ രാഷ്ട്രീയപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു വ്യവസായത്തിന് ബഹു തലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്ക ഓർക്കാറില്ല ഒരു ബഹുത വ്യവസായത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് മാത്രം ലാഭം മാത്രം കാണുന്നവരാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നാടിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും നട്ടലായി നിൽക്കുന്നത് ഈ വ്യവസായമാണ് അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ സമഗ്രമായ ഔത്സുക്യത്തോടെയും കൗതുകത്തോടെയും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ഞങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കെ എസ് പി സി ബിയുടെയും ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബോർഡിലെ പ്രസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് വളരെ സരസമായ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില് അഗ്രഗണ്യനാണ് ദിനേശ് സാറ് അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന് വളരെ കൗതുകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ദിനേശ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അസീസിക്ക വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവും പ്രോ ആക്റ്റീവും ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഇതിൽ ഉജ്ജ്വലമായി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവ് ആ ചോദ്യം ഞാൻ അസിസിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല സാറിനൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ബുദ്ധി കിട്ടേനെ സ്വന്തമായിട്ട് പിനാമിയായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബോർഡിലെ ഒത്തനവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറായ സൗമ ഹമീദ് മാഡം പിന്നെ പാലക്കാട് എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറായ കൃഷ്ണൻ സാറ് തൃശൂർ എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറായ ഷീല മാഡം പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലെ എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രമ ദേവി മാഡം പിന്നെ നമ്മുടെ എറണാകുളം വണ്ണിലെ ഓഫീസറായ അസിസ്റ്റന്റ് എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ഹാരി സാറ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ സബ്ന ഉഷി മാഡം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലൂർ ഓഫീസിന്റെ സാരഥിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡം രമീന മാഡം പിന്നെ കണ്ണൂർ ഓഫീസിന്റെ എക്സിയായ റേച്ചൽ മാഡം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ എസ് ടി കോളേജിന്റെ ശ്രീ ചിത്രധനാൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയും കരുത്തയുമായ നമ്മുടെ അധ്യാപിക സുസ്മിത മാഡം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് വ്യവസായ പ്രമുഖരായ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ള ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് ഒട്ടനവധി ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് വ്യവസായ പ്രമുഖരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യോഗത്തിലെ പങ്കാളികളായതിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ